ఇందాక పాపకి మళ్ళీ ఈమెయిల్ పంపించింది అమ్మాయి మరి మీకు చెప్పి పంపించిందో మీకు చెప్పకుండా పంపించిందో మాకైతే తెలియదు గాని మా నాన్నకు ఒక ఒక పెళ్లి కూతురుని చూడండి మా నాకు ఒక తల్లి అదే మేము కూడా అలా మూడు సార్లు ఏంటండి అని అన్నాం అమ్మాయిని సమర్పిస్తున్న వారు అవిస్ హాస్పిటల్ అవిస్ హాస్పిటల్ సమర్పించు అందమైన జీవితం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నమస్తే కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారు కళ్యాణ్ గారు ఈ రోజు ఒక కేసు ఏంటంటే గతంలో మనం మాట్లాడామండి ఈ ఎపిసోడ్ డిస్కషన్ అయిపోయింది మన ఇద్దరం మాట్లాడేసాం కూడా ఒక అమ్మాయి అండి ఆర్మీలో చేసే ఆయన కూతురు శ్రీవాణి అనేసి తను హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళను నాకు మన దేశంలో అబ్బాయి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా యుఎస్ కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది జాబ్ లో ఉన్నాడు ఈ అమ్మాయిని వెళ్ళమన్నా కూడా తను వెళ్ళను ససేమిరా అనింది కదా తను మళ్ళీ మెయిల్ చేసిందండి సో తాను వెళ్ళటానికి సిద్ధపడింది అమెరికా నుంచి మెయిల్ చేసింది ఇక్కడి నుంచే చేసింది అండి నేను వెళ్ళబోతున్నాను కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ట్విస్ట్ ఉంది సో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నేను మాట్లాడాలి అనేసి మొత్తానికి వెళ్ళలేదు మొత్తానికి అయితే వెళ్ళలేదండి బట్ సిద్ధపడింది అంతటికి సంతోషం అనిపించింది నాకు మెయిల్ పెట్టింది ఒకసారి కాల్ చేసేద్దామండి అవును బట్ ఏ బిట్ మోర్ వరింగ్ ఆల్సో ఏంటి అవుతుంది అంటే జయ గారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మరీ ఎక్కువ మనం సముదాయించలేము ఇంకా మరీ ఎక్కువ అమ్మా వెళ్ళాలమ్మా తప్పదమ్మా నువ్వు వెళ్ళకపోతే ఎలా అమ్మా అంటే కనుక వెళ్ళి పది రోజులు ఉండి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి అవును చాలా సందర్భాలు ఇదే మనం చూస్తూ ఉంటాం పేరెంట్స్ వచ్చి ఆడపిల్లని కూర్చోబెడతారు హలో హలో శ్రీవాణి గారండి నేను జయానండి అందమైన జీవితం ప్రోగ్రామ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను హాయ్ అండి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఓకే మాట్లాడొచ్చా మళ్ళీ మీరు మెయిల్ చేశారు కదా చాలా సంతోషం అనిపించింది అండి ఫస్ట్ లైన్ చదివినప్పుడు నాకైతే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆలోచనలోకి దిగాను సో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారు నాతో పాటు మాట్లాడి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ తో ఒక మంచి నిర్ణయానికి వచ్చేద్దరు గాని వచ్చేయాలని నేనైతే కోరుకుంటున్నాను శ్రీవాణి గారు ఎంతో కేర్ తీసుకున్నారు సార్ కానీ తర్వాత నేను మాట్లాడిన మాటలు ఉంటాయి కదా మా హస్బెండ్ తో వాటిలో నాకు మళ్ళీ కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ పెట్టారు అనమాట తను నేను కూడా చాలా వాటికి రాజీ పడ్డాను అన్ని ఇంత మందిని బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేక అన్నిటికి ఓకే చెప్పాను ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అమ్మా నాన్నగారు మిలిటరీలో పనిచేసేవారు కదా అవును సార్ తర్వాత నీ అమ్మ అమ్మ చిన్నప్పుడే చనిపోయింది అవును నాన్న నువ్వు ఉంటున్నారు నీకు పెళ్లి సంబంధం వచ్చింది మీ వారు స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే ఇండియాలోనే ఉంటాను అనేటటువంటి ఉద్దేశం నీకు కల్పించారు అతను కూడా ఇక్కడే ఉంటారు దగ్గరుండి నువ్వు తండ్రి గారిని కూడా చూసుకోవచ్చు అనే నమ్మకంతో ఉన్నావు ఈ లోపల అతనికి జాబ్ ఆపర్చునిటీ అబ్రాడ్ లో వచ్చింది అతను అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత నేను రమ్మన్నాడు కానీ అలా వెళ్ళటం నీకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ సంఘ సేవా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి తర్వాత నాన్నగారిని చూసుకోవాలనే బాధ్యత ఉంది ఇంతేనమ్మా కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ మొత్తం ప్యాకేజ్ అంతా రెడీ చేసుకునే క్రమంలో నేను ఈ మధ్య రోజు మాట్లాడుతున్నాను అనమాట అవును మాట్లాడుతున్నాను అంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా వాటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను 
సో తను కూడా నాకు చాలా అబ్జెక్షన్స్ పెట్టారు బట్ నాకేమి ఇబ్బంది అనిపించలేదు ఎందుకంటే తప్పదు కాబట్టి అందులో ఒక మాట మాత్రం నాకు చాలా బాధేసింది మా నాన్నగారికి తెలియదు ఈ విషయం కాకపోతే నాకు ఎలా చెప్పాలో కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు సో నేను చాలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అండ్ నాకు కొంచెం సొల్యూషన్ కావాలి ఈ రోజు ఖచ్చితంగా షూర్ అండి చెప్పండి అది నువ్వు ఒక్కదానివి వచ్చే మీ నాన్న అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవసరం లేదా అనేలాగా మాట్లాడుతున్నారు తను చాలా బాధ అనిపించింది కనీసం కొన్ని రోజుల తర్వాత అయినా మీ నాన్నని ఇన్వైట్ చేసుకుందాం అంటే నాకు ఇంత బాధ అనిపించేది కాదేమో బట్ ఆయన అసలు మీ నాన్న వద్దు అని మాట్లాడుతున్నారు ఆ మాట నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అంటే మన మధ్య ఆయన ఎందుకు అడ్డు అసలు ఈ పెద్దల అవసరమా మన మధ్య అనే టైప్ లో మాట్లాడుతున్నారు నా మనసు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు డాక్టర్ గారు సరే వద్దు అంటే అతని ఉద్దేశం ఏంటమ్మా ఇప్పుడు వద్దనా తర్వాత కావాలనా అసలు నానే ఒక ఇదే ఉండకూడదనా ఏంటి అతని ఉద్దేశం నాకు అర్థమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనిద్రమే హ్యాపీగా ఉండాలి మనకు అసలు ఎవరు వద్దు అనే టైప్ లో ఉంది అంటే నా మెంటాలిటీకి పూర్తి విరుద్ధం అది చాలా చాలా సార్ ఇప్పుడు నాకు ఎలా చెప్పాలో కూడా ఆ మాట అంటేనే నాకు వన్కి వస్తుంది ఆయన తల్లిదండ్రులు అడ్డు ఏంటి సార్ ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు తనని ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు నన్ను పెంచినప్పుడు అడ్డు కాని తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడే అడ్డు అవుతారు కాదు శ్రీవాణి గారు మీరు ఎలా మాట్లాడుకున్నారు అంటే కొన్ని రోజులు ఉండి ఇద్దరం కలిసి ఉండి మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చేద్దామని అట్లా మాట్లాడారా ముందుగానే ఎందుకంటే మీకు అస్సలు ఇష్టం లేదు కదా యుఎస్ కి వెళ్ళటానికి లేదు మేడం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే తనకు అక్కడ చాలా బాగుంది అంటే జెంట్స్ కి ఉంటాయి కదా అలవాట్లు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అంత చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది నాకు ఎక్కడ ఎలా అయితే ఇక్కడ ఎంత కంఫర్టబుల్ గా ఉందో తనకి అలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఒక టూ ఇయర్స్ కే ఆ పొయ్యి కూడా టూ ఇయర్స్ కాలేదు కదా మాకు పెళ్ళై టూ ఇయర్స్ తను పొయ్యి కూడా దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ అబౌ అంతే అతని జాబ్ కానీ ఫైనాన్షియల్ గా కానీ అంతా కూడా ఓకే అంటే తను ఫీల్ అవుతున్నాడు అలాగా కానీ తల్లిదండ్రులకి దూరంగా ఉండి అంత కంఫర్ట్ గా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అన్నది నాకు అర్థం కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే We are only looking at one side of the coin. Nana is one side of the coin. That boy is clear cut. Now, in the context, you can talk about that. That boy is not the same thing. 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 The context of the situation. In 9 out of 10 cases, you can talk about it. 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 ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేటటువంటిది పేరెంట్స్ ని ఎంత తొందరగా ఇక్కడ తీసుకురావాలి పేరెంట్స్ మన మధ్యన ఎంత తొందరగా ఇక్కడ పెట్టాలి అనేటటువంటిది కాకుండా ఫస్ట్ మన ఇద్దరం ఎలా బాగుండ్ అవుతాం సహజంగా అలాగే ఆలోచిస్తారు కొత్తగా మ్యారేజ్ అయినటువంటి వాళ్ళు కొత్తగా అది అది న్యాచురల్ అది న్యాచురల్ అన్నంత మాత్రం ఇప్పుడు నేను ఇందాక అంటున్నాను అబ్బాయి వర్జన్ మనం ఇక్కడ పూర్తిగా వినలేదు పూర్తిగా విన్నప్పుడు మీరు ఏంటంటే మీరు చెప్పే విధానం ఎలా ఉంది అంటే అసలు వద్దండి తల్లిదండ్రులు వద్దు అనేటటువంటి విధంగా నిజంగా అలాగే అన్నాడా లేదంటే ఇప్పుడు అప్పుడే వద్దు అని అన్నాడా ఫస్ట్ మన ఇద్దరం అసలు ప్రైవేట్ లైఫ్ అనేది చూడలేదు ఒక ఏకాంతమైనటువంటి జీవితం మన ఇద్దరం కలిసి గడపలేదు మన అనుభవాలు అనేటటువంటి తీపి గుర్తులు అనేటటువంటి మనకు ఎప్పుడు లేవు ఈ ఒడ్డును నేను ఆ ఒడ్డును నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి కొంతకాలం మనం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల యొక్క జోక్యం కానీ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ చూద్దాం అనే విధంగా చెప్పాడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడవలసినటువంటి అంశాలు అమ్మ ఇవి అవును సార్ కేవలం ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ మన ఇద్దరం హ్యాపీగా ఉందాం అంటే నేను కూడా మీకు మెయిల్ పెట్టను కానీ తను ఎలా మాట్లాడారంటే ఇంక అవసరం లేదు నేను ఉన్నాను కదా మీకు చాలా అనే టైప్ లోనే అన్నారు కానీ నా నా వల్ల కాదు డాక్టర్ గారు మీ వల్లే కాదమ్మ ఈ ఆడపిల్ల వల్ల కాదు ఇప్పుడు సి ఇప్పుడు పుట్టిల్లు వదిలి అత్తింటికి రమ్మంటే కనుక పుట్టింటితో బంధాలు తెంచుకోమనో లేదంటే పుట్టింటి వాళ్ళని ఎవరు అని అడగమనో కాదు ఈ ఒక్క సబ్జెక్టు అంటే తండ్రిని తీసుకొచ్చేటటువంటి సబ్జెక్ట్ కాకుండానే మిగతా అన్ని ఇష్యూస్ లో మీరు ఇద్దరు ఫ్రీ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ గానే మాట్లాడుకున్నారమ్మా వితౌట్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్స్ అంటే చాలా వాటికి నేను రాజీ పడిపోయాను సార్ నా సామాజిక సేవ ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ వదిలి నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి అనేటటువంటిది ఒక కీలకమైనటువంటి అంశంగా లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నాం బంధువులు బంధువులు ఇవన్నీ కూడా అప్ప చెప్పేశాను సార్ అది కూడా నా ఫ్రెండ్స్ కి అప్ప చెప్పేశాను టూ ఇయర్స్ వరకు అనిపించిందా అన్నిటికి రాజీ పడ్డప్పుడు ఈ ఒక్కదానికి ఓకే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత 
పంచుకుందామని కనీసం ఒక మాట కదా నాకు అనిపించిన విషయం ఏంటంటే ఇన్ని రాజు పడ్డా కూడా ఏదో ఒకటి నేను కాదు అనేది అనేంత వరకు తీసుకొచ్చి నేను కాదు అనే దగ్గర తప్పంత నా మీదే బ్లేమ్ చేయడానికి చూస్తున్నారు నేను ఇంకా చెప్పలేదు నేను వెళ్ళను అమెరికా కానీ ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు మీతో డెసిషన్ తీసుకున్నాక చెప్పాలని శ్రీవాణి మీరు ఇలా ఏమన్నా అని చూసారా అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత నాన్నని పిలిపించుకుందాము టూ త్రీ ఇయర్స్ కాదు మేడం నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మా నాన్న కావాలి అని చెప్పాను అప్పటికి కూడా తను యాక్సెప్ట్ చేయట్లా లేదు అమ్మా ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ ఏంటంటే కొద్దిగా అటు సైడ్ మనం వినకుండా మాట్లాడలేకపోతే ఎందుకు అనే మాట అడిగేవా మరి మీ పేరెంట్స్ మీ ఫాదర్ రాకూడదు అంటే కనుక వాళ్ళ పేరెంట్స్ రాకుండా ఉంటారా మరి అది అది ఓకేనా అనిపించింది అప్పుడే అనిపించింది నా బాధ్యత నా తండ్రే కాదు నా అత్త మామలని కూడా అసలు అక్కడ ఓకే నువ్వు లైఫ్ హ్యాపీగా ఉండు కానీ మనకి దగ్గరలో ఉంచుకుందామన్నా వద్దంటే ఎలా డాక్టర్ గారు అంటే అతను అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో అతనికి అంత బాండింగ్ లేదమ్మా ఇంతకు ముందు అంటే మీరు ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో అతను ఎలా ఉండేవాడు ఎందుకు ఇంత భిన్నంగా మాట్లాడుతున్నాడు అబ్బాయి నాకు అనిపించినప్పుడు వాళ్ళకి అంత అంటే ఇప్పుడు నాకు నాకు ఎంత బాండింగ్ ఉందో అంత బాండింగ్ లేదు వాళ్ళకి ఇట్స్ ఓకే కానీ మరీ ఇంతనా సరే నీ మనసులో ఏముందమ్మా ఇప్పుడు నువ్వేమనుకుంటున్నావు అంటే ఇప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటాను నాన్న కానీ మీరు కానీ మీలాంటి పెద్దలు నాకు కాదు ఒకటి ఇండియాలో జాబ్ చేసుకోమని నా భర్తకి చెప్పండి లేదా మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోమని మా నాన్నకి చెప్పండి సారీ సారీ ఏంటమ్మా నాన్నకి పెళ్ళ నాన్నని మళ్ళీ రెండో పెళ్ళి అంటే వంద నాన్నకి పెళ్లి ఇంకోటి ఇండియాలో జాబ్ చేసుకోవటానికి ఆ అబ్బాయి అంగీకరించుకే కదమ్మా అన్ని సతవిధాలుగా ప్రయత్నాలు చేసేస్తారు సరే ట్రై చేద్దామా అంత కాదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నమ్మా ఆ అబ్బాయి చాలా కండిషనల్ గా అనిపిస్తున్నాడు నాకు అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి వర్క్ ఆన్ హిస్ కండిషన్స్ అతను పెట్టేటటువంటి నియమ నిబంధనల మీదే మొత్తం అంతా ముందుకెళ్లాలనేటటువంటి వ్యక్తిత్వంగా ఆ అబ్బాయి కనిపిస్తుంది నువ్వు సామాజిక సేవ కాంప్రమైజ్ అయ్యేందుకు పెద్ద అతని సైడ్ నుంచి అప్రిసియేషన్ అనేది లేదు మీ బంధుమిత్రులను అందరినీ వదిలేసింది అక్కడికి వచ్చినందుకు అంత అప్రిసియేషన్ కనిపించట్లేదు ఇంతకు ముందు నేను ఇక్కడే ఉంటాననే మనిషి ఇప్పుడు అమెరికాలో టెస్ట్ చేసినందుకు అయ్యో నేను ముందు చూసినటువంటి ప్రామిస్కి విరుద్ధంగా నిన్ను ఇక్కడ రప్పించుకుంటున్నాను నేను అక్కడ ఉండకుండా అనే దానికి ఒక అండర్స్టాండింగ్ లేదు సో మీ పేరెంట్ వస్తాను అంటే కనుక రెండు మూడు సంవత్సరాలు కాదే ఎల్ల కాలం అతను రాకూడదు వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలి నా పేరెంట్స్ దూరంగా ఉంటారు అతని పేరెంట్స్ సో ఇటువంటి వ్యక్తిత్వాలు యూజువల్ గా ఏంటంటే కండిషన్స్ మీద వర్క్ చేసేటటువంటి వ్యక్తులు అమ్మా అంటే వాళ్ళని ఎటువంటి పర్సనాలిటీ అంటారు అనేటటువంటిది ఆ అబ్బాయిని నేను చూడకుండా అబ్బాయితో మాట్లాడకుండా నేను చెప్పలేను కానీ ఈజ్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ స్ట్రింజెంట్ కండిషన్స్ ఎంతవరకు ఒక డాక్టర్ అనేటువంటిది యూజువల్ గా వీళ్ళకి ఒక ఈగో ఉంటుంది ఒక అహంకారం ఉంటుంది ఒక భిన్నమైనటువంటి ఆలోచన శైలి ఉంటుంది వాళ్ళ మాట వాళ్ళే వింటారు కానీ వేరే వాళ్ళ మాట వాళ్ళు వినేటటువంటి ఉద్దేశం ఉండరు అటువంటి వ్యక్తులకి యూజువల్ గా కౌన్సిలింగ్ చేసి ఈ రోజు ఒక మెట్టు దిగిపోండి ఆ అబ్బాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఆ అమెరికా వాతావరణాన్ని కానీ అక్కడ ఉద్యోగం చేసేటటువంటి అంశాలకి బాగా ఎడిక్ట్ అయి ఉన్నాడు బాగా బాండ్ అయి ఉన్నాడు లోతుగా దిగిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అతనికి ఒక ఈగో ఇంకో లెవెల్కి ఎలివేట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు నీ గురించి నీ గురించి ఇన్ని మెట్లు దిగిపో అని చెప్ప చెప్పడానికి నేను చెప్ప చెప్పడానికి ఒక ప్రయత్నం చేసినా కానీ అతని సైడ్ నుంచి ఎంతవరకు అంగీకరణ ఉంటుంది అనేటటువంటిది నాకు చాలా అంటే చాలా డౌట్ఫుల్గా ఉంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ నాన్నగారికి మళ్ళీ పెళ్ళి అనే అంశం గురించి తర్వాత వద్దాము ఎందుకంటే దాని గురించి ఏం మాట్లాడాలనేది నేను నాకు అర్థం కాలేదు ఒకసారి కంగుతున్నా ఈ ఇష్యూ అతను ఇక్కడికి వస్తే కనుక అసలు ఏ సమస్య లేదు నువ్వు మీ ఫాదర్ దగ్గర ఉండొచ్చు నీ భర్త దగ్గర ఉండొచ్చు లేదంటే కాలం కలిసి వస్తే అందరూ కలిసి ఉండొచ్చు ఈ రెండో అంశం ఏంటంటే నిజంగా నీ భర్త ఇక్కడి వరకు రావాలి అంటే కనుక అసలు మీ ఇద్దరి మధ్యన ఏ స్థాయి బాండ్ ఉంది అనేటటువంటిది ఈ రెండు కాన్వర్జేషన్స్లో మేము డిసైడ్ అవ్వలేకపోయాం ఏ స్థాయి బాండ్ ఉంది అమెరికాలోని ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు ఎనిమిది నెలల వ్యవధి గ్యాప్ ఉందండి అందులో ఏంటంటే అతను రా అంటాం నేను రాను అంటాం సో ఈ డిస్కషన్లో సరిపోయింది కాబట్టి మాట మంతి కూడా మెసేజింగ్ కూడా లేకుండా పోయింది ఇద్దరి మధ్యన డిస్టెన్స్ పెరిగింది ఏదో లాస్ట్ కాల్ లో నా పుణ్యమా అంటూ మళ్ళీ ఇద్దరు కాన్వర్జేషన్ మొదలు పెట్టారు అసలు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇమోషనల్ బాండ్ మీ ఇద్దరి మధ్యన మానసిక పరమైనటువంటి బంధం ఏ స్థాయి వరకు ఉంది
సరిపోయేంత సంపాదించి పెట్టారు తనకి డబ్బే కావాలంటే అది కూడా చెప్తున్నాను కదా ఇండియాలో మళ్ళీ నాన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు నేను జాబ్ చూసుకుంటాను అంటే లగ్జరీ లైఫ్ కి మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే మనసు తనది అఫ్ కోర్స్ నాకు అప్పుడు అనిపించలేదు ఓకే మనం ఉన్న వాళ్ళం ఇలా ఉంటే తప్పేంటని నాకు అప్పుడు అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది సరే నాన్న నువ్వు నువ్వు నాకు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ మనిషికి మనసు మనిషికి ఇచ్చేటటువంటి విలువ కంటే డబ్బు లగ్జరీకే ఎక్కువ విలువనిస్తాడని నీకు అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు అనిపిస్తుందా మొదటి నుంచి అనిపించిందా ఫస్ట్ నుంచి కూడా అలాగే ఉంది కానీ అప్పుడు ప్రేమ వీళ్ళ మధ్యలో ఉన్నాను సో ఏదన్నా తన తన ఒక మాట అన్నా నేను నా దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది మర్చిపోతాను నాకు అది ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ ఉంది అందుకు నాకు అప్పుడు అనిపించలేదు పెద్దగా కానీ ఇప్పుడు అలాంటి మనిషిని నమ్ముకొని పెద్దవాళ్ళు మనకు అర్థము వాళ్ళు మనకేంటి మన మధ్య ఎందుకు అనుకునే అతన్ని నమ్ముకొని నేను ఇన్ని సముద్రాలు దాటి ఇంతకు ఎలా వెళ్ళగలను వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమంటారమ్మా మీ 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 ఇన్ లాస్ ఏమంటారు చెప్తే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ వాళ్ళు కూడా పసిపిల్లల్లాగా మీరు వెళ్ళిన సంవత్సరానికే మేము వస్తాము అక్కడ అది చూడాలి ఇక్కడ ఇది చూడాలి అంటుంటే పిచ్చి మొక్కల్లారా అతను మిమ్మల్ని వద్దని అంటున్నాడని వాళ్ళకి చెప్పలేక వాళ్ళ ఆనందాన్ని చూసి ఆ ఎమోషన్ బయట పెట్టలేక చచ్చిపోతున్నాను డాక్టర్ గారు నేను కానీ అలా అప్పుడు తను చెప్పే దాన్ని బట్టి అలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న మనిషితో ప్రయాణం ఎంతవరకు చేయగలుగుతుంది కళ్యాణ్ గారు ఎంఐ నాకేంటంటే ఎక్కడో ఇప్పటికీ కూడా నేను వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయినే చూస్తున్నాను ఈ అబ్బాయికి సంబంధించినటువంటి వర్జన్ ఇంకోళ్ళు ఎవరూ చెప్పలేరు అటువైపు తల్లిదండ్రులు కూడా మా అబ్బాయి గ్రేట్ అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ఉన్నారని అంటున్నావు మీ తండ్రి గారు కూడా మీ మీ వాళ్ళ అల్లుడు గురించి ఏమీ చెడుగా మాట్లాడలేదు అభ్యంతరకరంగా లాస్ట్ టైం మాట్లాడలేదు మరి ఈరోజు ఏమైనా మాట్లాడతారేమో అని వినాలి ఎటొచ్చి ఏంటంటే నీ వర్జన్ ఒకటే నేను వింటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏదన్నా ఒక ఇమ్మెచ్యూరిటీ ఉందేమో ఏమన్నా ఒక చిన్నపాటి ఒక డిఫరెన్స్ ఉందేమో మీ ఇద్దరి మధ్యన అంత స్థాయి డిఫరెన్స్ చాలా చాలా ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ చేసి అన్ని రకాలుగా ఆలోచించే మీకు మెసేజ్ పెట్టాను నేను అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఇంకా ఎలా ఉంటామో ఇంచుమించు బయట అలాగే ఉంటాం కానీ ఆ అబ్బాయిలు బయట ఉన్న తింట్లో ఉండరు డాక్టర్ గారు అదే జరుగుతుంది మా తమాం విషయంలో వాళ్ళకి నేను చెప్పలేను కదా మీ అబ్బాయి మా నాన్న కానీ మా నాన్న కానీ మిమ్మల్ని కానీ మా మధ్య వద్దు అంటున్నారని నేను చెప్పలేను కదా వాళ్ళు ఇప్పటికీ నేను వెళ్ళిన సంవత్సరానికి వచ్చి అక్కడ మాతో పాటు ఎంజాయ్ చేయాలని వాళ్ళు కనే కళలు చూస్తుంటే మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యపరిచేటటువంటి ఒక అంశం తండ్రికి మళ్ళీ పెళ్ళి ఏంటి తప్పదు డాక్టర్ గారు ఒకవేళ నిజంగా వీళ్ళందరూ నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆనందంగా ఉంటానంటే మా నాన్న బాధ్యతలు నేను ఇంకొకరికి అప్ప చెప్పే వెళ్ళాలి అది పని మనిషి ఆయాలు వీలకి కాదు తన లైఫ్ లో తన భార్య స్థానానికి అప్ప చెప్పాలి నాకు తల్లి లేదు కానీ నా తల్లిని ఏర్పాటు చేసుకొని నేను అమెరికా వెళ్తాను అసలు మీరేమనుకుంటున్నారు శ్రీవాణి ఇప్పుడు అతని విషయం పక్కన పెడదాం అతను మీరు ఉన్నా లేకపోయినా ఉండగలడు అనే ఒక 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 డెసిషన్ కి మీరు వచ్చారు కదా మీ పరిస్థితి ఏంటి అతను ఉన్నా లేకపోయినా మీరు ఉండగలరా మీ జర్నీని ఎలా అనుకుంటున్నారు మీరు అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ ని వదిలి ఉండలేము ఉండలేరు అందుకని వెళ్ళలేరు ఇటు నాన్నగారి పరిస్థితిని బట్టి అంతేనా అందుకే నాన్నకి పెళ్లి చేయాలంటున్నాను మాట్లాడారా నాన్నగారితో చెప్పలేదు అంతకు ముందు చూచాయిగా రెండు సార్లు అన్నాను కానీ ఆయన నవ్వి వదిలేశారు బట్ ఇది సీరియస్ అవ్వాలి తప్పుగా భావించద్దమ్మా నీ నీ ఆలోచన శైలిని నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను తండ్రికి నీ మీద నీకు తండ్రి మీద ఉండేటటువంటి ప్రేమను నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను సెల్యూట్ కొడుతున్నాను టూ గుడ్ అండ్ వెల్ అప్రిషియేటెడ్ చాలా మా అందరూ ఆడపిల్లలు కాదు అబ్బాయిలు కాదు ఒక బంధాన్ని నిలబెట్టుకునేటటువంటి ప్రయత్నంలో మనం ముందుకెళ్ళిపోతున్నాం అనేటువంటి స్వార్థపూరితమైనటువంటి ఈ లోకంలో వెనకాతలు ఉండేటటువంటి నా బంధాన్ని నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నానా లేదా ఆ కనెక్షన్ నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాను లేదా అనేటటువంటిది నీలాంటి ఆడపిల్లలు ఈ కలికాలంలో ఉండటం అనేటటువంటిది చాలా హర్షణీయమ్మా చాలా చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి అంశం కాదనట్లేదు కానీ బట్ బట్ నేను మళ్ళీ ఈ చాదస్తపు డాక్టర్ అని మీరు అనుకోండి కానీ నేనేమంటానంటే నాన్న పెళ్లి చేసుకుంటేనే నా పెళ్లిని కాపాడుకుంటాను అనేటటువంటి ఈ రెండు బంధాలకి ఒక ముడి పెట్టడం అనేది ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్ 
ఇప్పుడు ఈ సమస్య వచ్చింది కాబట్టి మీ ఆయన అక్కడ రమ్మంటున్నాడు మీ ఆయన ఇక్కడ రాను అని అంటున్నాడు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో సడన్గా నీకు ఒక ఐడియా తట్టి నాన్నకు ఒక తోడు కావాలంటే నాన్నకు ఇప్పుడు పెళ్లి చేయాలంటే భార్యను పోగొట్టుకునేటటువంటి ఒక భర్త చాలా కాలం బట్టి అయినటువంటి కేవలం నా కూతురు నాకు ఒక తోడు కావాలి అని అనుకుంటుంది కాబట్టి వేరే ఒక స్త్రీని ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకొచ్చి పక్కన కూర్చోపెట్టి మూడు ముళ్ళు కట్టి అరే నువ్వే నా భార్య నువ్వు నా భార్య ఎందుకు అయ్యావు అంటే కనుక నా కూతురికి తల్లి కాబట్టి కావాలి కాబట్టి నా కూతురు అమెరికా వెళ్ళాలి అంటే కనుక నా భార్య కావాలి కాబట్టి ఈ నేను పక్కన నిలబెట్టుకున్నాను అనేటటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ సినారియో ఈరోజు క్రియేట్ చేస్తామమ్మా మీ నాన్నగారిని అడగకుండానే నేను మాట్లాడుతున్నాను డాక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఎప్పుడైతే మీ అమ్మగారు చనిపోయారు కొన్ని రోజుల తర్వాత నుంచి మీరు అట్లీస్ట్ నాన్నగారు ఒక్కరే ఉంటున్నారు ఆయనకు ఒక తోడు కావాలని ఆలోచించినట్లయితే ఆ పరిస్థితి వేరు కానీ ఇప్పుడు మీరు అమెరికా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఇంకొక వ్యక్తిని తీసుకురావటం అనేది అది ఎంతవరకు అది ఆర్టిఫిషియల్గా అనిపిస్తుంది కదా ఆయన ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది డాక్టర్ గారి ప్రశ్న దానికి ఒక దారి ఉంటే కనుక నిజంగా నాన్నగారు ఆ విధంగా ఉద్దేశంలో ఆలోచిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉంటే కనుక మనం ఒక ప్రయత్నం చేయొచ్చు నాన్నగారు ఉన్నారమ్మా మాట్లాడదామ్మా మరి ఒకసారి నాన్నగారు మీరే మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఎందుకంటే ఆయన సొల్యూషన్ నేను అమెరికా పోవాలి అన్నప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలి మీరే మాట్లాడండి అదే చెప్తున్నారు దీనికి దానికి ముడి పెట్టద్దు శ్రీవాణి మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి నేను అమెరికా వెళ్ళాలంటే నాన్న పెళ్లి చేసుకోవాల్సిందే నాన్న పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేను అమెరికా వెళ్ళను అంటే మీ జీవితం వేరు నాన్నగారి జీవితం వేరు కదా మేడం డాక్టర్ కన్నా మీరు బాగా అర్థం చేసుకోగలరు నాన్నకి పొద్దున కాఫీ నుంచి రాత్రి నిద్ర టాబ్లెట్ వరకు నేనే ఇవ్వాలి నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఈ టైంకి టాబ్లెట్ వేసుకున్నాడో లేదో ఈ టైంకి తిన్నాడో లేదో అనుకోవడం కన్నా ఒకరికి అప్ప చెప్పిపోయానన్న తృప్తి చాలు కదా ఒకప్పుడు ఒంటరిగా ఒక తండ్రి ఉంటే కనుక చిన్న వయసులోనే భార్యను పోగొట్టుకున్నటువంటి ఒక మగాడు ఉంటే కనుక అందరు కూతుర్లు చాలా వరకు ఇలాగే ఆలోచిస్తారు ఆలోచించరా అని చెప్పి ఆలోచించేటటువంటి అందరు ఆడపిల్లలు వాళ్ళ జీవితాన్ని వదిలేసి వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళని వదిలేసి తండ్రి పక్కనే కూర్చుంటున్నారా నేనేమంటానంటే దేనికి అది మనం జస్టిఫై చేయాలి దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఇలాగైతే కనుక ఇంకా మానవ సంబంధాలు నిలబడటం చాలా కష్టం అమ్మా ఏంటంటే మనిషికి ఒక మనిషి పక్కన ఉంటేనే తోడు మనిషికి ఒక మనిషి పక్కన లేకపోతే తోడు లేదు మన మా నాన్న పక్కన నేను ఉంటేనే మా నాన్న బతకగలడు మా నాన్నకు ఒక కాఫీ ఇవ్వాలి టీ ఇవ్వాలి ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇంత గొప్పగా చేసినటువంటి ఈ పెళ్లి పెటాకులైనా పర్వాలేదు అని అనుకుంటే కనుక నేనేం మాట్లాడలేను కాదమ్మా గొప్ప పెళ్లి అనేటటువంటిది కాదు ఏ పెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు అందరికీ గొప్పే కదమ్మా నువ్వు లాస్ట్ టైం నీతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా నువ్వు అతని గురించి ఏం లేదమ్మా లేదమ్మా అలా అనుకోక ఆడపిల్ల మగపిల్లడు అని అనుకోక నేను పెళ్లికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే కనుక ఈ రోజు క్రాస్ సెక్షనల్ గా మనం ఇలా చూసుకుని మాట్లాడుకునేటటువంటి ఈ మాట రేపొద్దున ఎల్లుండ ఒక ఇరవై ముప్పై నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నీకు నేను చెప్పేటటువంటి డెసిషన్ మంచిగా అనిపించాలి అసలు ఆయన ఆయన ఒక్కసారి నాన్నగారిని కనెక్ట్ చేస్తారా శ్రీవాణి అంటే ఆ అమ్మాయి ఒక బాక్స్ లో ఆలోచిస్తుంది మేడం అంటే ఏంటంటే అంతా కూడా తన తండ్రి చుట్టూనే ఆలోచిస్తుంది తండ్రి జీవితం తండ్రి భవిష్యత్తు ఇంతే ఆలోచిస్తుంది కానీ పది సంవత్సరాల తర్వాత కానీ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కానీ లేదంటే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కానీ తండ్రి లేకుండా నా పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచన ఆలోచించేసి పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు ఉండరు తల్లిదండ్రులతో పాటు పిల్లలు ఉండలేరు అమ్మాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా ఫిక్స్ అయ్యిందమ్మా ఏంటంటే కనుక ఈ అబ్బాయితో మాట్లాడాను ఈ అబ్బాయి ఇలా వద్దన్నాడు ఈ అబ్బాయి నాకు కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు దీనికి ఏదో అప్పుడు అలాంటప్పుడు అతను ఏం చెప్పినా కూడా ఈ అమ్మాయికి వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోతోంది పాపం దయచేసి మైన్ లో వేచి ఉండండి నమస్తే అండి ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి ప్రసాద్ గారు నేను జయానండి అందమైన జీవితం ప్రోగ్రాం నుండి నమస్తే నమస్తే మేడం ఎలా ఉన్నారు మేడం బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ మేడం ఫైన్ మేడం నాతో పాటు కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు నమస్తే ప్రసాద్ గారు ఇందాక పాపకి మళ్ళీ ఈమెయిల్ పంపించింది అమ్మాయి మరి మీకు చెప్పి పంపించిందో మీకు చెప్పకుండా పంపించిందో మాకైతే తెలియదు గానీ మేమేమనుకున్నాం అంటే ఆ ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేయగానే బహుశా అమెరికా నుంచి పంపించిందేమో ఈమెయిల్ అని అనుకున్నాం వాస్తవానికి వెళ్ళలేదంట కదండి అమ్మాయి ఇక్కడే ఉందంటగా 
వెళ్ళలేదు వెళ్ళటానికి ప్రిపేర్ అవుతుంది వాళ్ళ అత్తయ్య గారి ఇంటికి కూడా వెళ్ళింది వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతుంది మీకెందుకు మెయిల్ చేసిందో నాకు అర్థం కాలేదు అదే అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కథ ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే కనుక మీకు కూడా చాలా వరకు ఇందులో ఉండేటటువంటి వాస్తవాలు చెప్పడానికి కూడా తను సంకోచించినట్టుంది ఇప్పుడు ఏంటంటున్నదంటే ఇప్పుడు అబ్బాయి యొక్క మనస్తత్వం గురించి ప్రధానంగా ఇక్కడ మాట్లాడింది అమ్మాయి ఓకే ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే అంటే మీకు కూడా చెప్పలేకపోయింది బహుశా మా ద్వారా చెప్పించేటటువంటి ప్రయత్నం అని తను చేస్తుంది ఇక్కడ రెండు అంశాలు తను చెప్పింది ఒకటి ఏంటంటే తను పూర్తిగా మీరు అన్నట్టుగా రెడీ అయ్యింది అత్తగారు ఇంటికి వెళ్ళింది మాట్లాడింది ఆ అబ్బాయి ఏమంటున్నాడు అంటే కనుక ఇదే లింకు ఇలాంటి లింకులు అయితే వర్కౌట్ అవ్వు వస్తే నువ్వు సింగిల్గా రా మీ నాన్నతో పాటు రావటం అనేటటువంటిది వద్దు అని అన్నాడంట ఇప్పుడు కాదయ్యా రెండు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాడంటే కనుక ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అవన్నీ నథింగ్ డూయింగ్ అవేం అవ్వవు వస్తే నువ్వే రా అనేటటువంటి విధంగా హార్ష్గా మాట్లాడాడంట పోనీ అలా కాదమ్మా పోనీ మీ తండ్రి గురించి అతని గురించి ఏమైనా అభిప్రాయం ఉందేమో వాళ్ళ పేరెంట్స్ని ఏమైనా రమ్మంటానికి అతనికి ఓకే అంటే కనుక వాళ్ళని కూడా వద్దంటున్నాడు అండి ఇలా తల్లిదండ్రుల గురించి పెద్దవాళ్ళ గురించి బంధాల గురించి నాకు కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ అభిప్రాయం ఉండేటటువంటి వ్యక్తితో నేను సేద తీరగలనా అతనితో పాటు నేను ముందుకు ప్రయాణం చేయగలనా ఇంత హార్స్ గా ఎలా ఉంటారండి మనుషులు నేనేమో వచ్చి నా కుటుంబ సభ్యులే కాకుండానే ప్రపంచం అంతా నా కుటుంబం అన్నట్టుగా నేను పగలనక రాత్రి అనక కష్టపడి అది కూడా త్యాగం చేసి అన్ని వదిలేసి నేను అమెరికా రావటం సిద్ధపడుతుంటే ఇటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తిత్వంతో ఉండేటటువంటి వ్యక్తితో నేను ఎలా ఉండనండి అనేది నెంబర్ వన్ పాయింట్ సరే సార్ మీ మాట మీద గౌరవంతో నేను వెళ్తాను కానీ మా నాన్న పరిస్థితి ఏంటి మళ్ళీ మొదటికే వచ్చింది మన అమ్మాయి మా నాన్న పరిస్థితి ఏంటి మా నాన్నకి ట్యాబ్లెట్ ఎవరు ఇస్తారు కాఫీ ఎవరు పెడతారు టీ ఎవరు పెడతారు మా నాన్నకు ఒంటరిగా నేను ఎలా వదిలేస్తాను అని చెప్పి ఇప్పుడు ఒక కొత్త ట్విస్ట్ చెప్పింది మాకు అసలు అర్థం కాలేదు నిజంగా అది హర్షించేటటువంటి అంశమే కాదనట్లేదు కానీ ఒక నిజంగా ప్రాక్టికాలిటీకి చాలా దూరంగా ఉండేటటువంటి ఒక అంశం తీసుకొచ్చి మా నెత్తి మీద పెట్టి మా నోర్లు కట్టేసిన అమ్మాయి ఏం చెప్పాలో మాకు అర్థం కాక మీకు ఫోన్ చేసాం ఆ అమ్మాయి ఏమంటుందంటే మా నాన్నకి ఒక ఈడు జోడు చూడండి మా నాన్నకు ఒక పె ఒక పెళ్లి కూతురుని చూడండి మా నాకు ఒక తల్లి అదే మేము కూడా అలా మూడు సార్లు ఏంటండి అని అన్నాం అమ్మాయిని ఏముందంటే మా నాన్నకి మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తే మా నాన్నకు ఒక తోడుని తీసుకొస్తే మా నాన్నను సేవలు చేసేటటువంటి ఒక స్త్రీని అతని పక్కన నించో పెడితే అప్పుడు నేను ఆ అబ్బాయి చెప్పినట్టుగా అమెరికా వెళ్ళిపోతానని అంటుంది 